Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa. Leo ninayo exclusive kubwa na itakayo kushangaza kujua mambo yanayoendelea katika dunia upande wa pili na hasa zaidi kwa watu wanaoishi wakiwa aidha wanandoa au wakiishi katika mahusiano. Ila kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shaya moja kwa moja tuweze kufahamu majina yako halisi lakini historia yako na kile ambacho kimekusibu Naitwa Ibrahim Mole mm. tokea Arusha mm. Manduli mm. Ni bwana mfugaji mkulima nimezaliwa Monduli nikulia Monduli mm. lakini makazi yangu sana nipitia sehemu mbalimbali mm. Tanga Moshi Dar es Salaam mm. e, lakini namshukuru Mungu mm. katika hatua anazozipitia mm. katika majaribu milima na mabonde mm. nisukosuko pia kwenye mahusiano nikutana na mtoto mmoja hivi kichagu tanai moshi 2013 mm. 2013 kaingia kwenye mahusiano kabati mbaya katika utafutaji ikawa utafutaji ndio ilitutenganisha kidogo bahati nzuri nilipokuja Dar es Salaam ndio tukaja tukakutana sinza sinza A mahusiano yetu yakarejea vile vile tukakaa mwisho wa siku ilikuwa sinatania kuoa ya kumoa lakini katika kukaa naye yeye mwenyewe tu kashikwa tu ni ile bwana yeye mimi nahitaji niende nyumbani nyumbani kwenu nikamruhusu ili aende alipoenda nyumbani baada ya kwenda nyumbani aliniomba niende nyumbani lakini mimi sikumruhusu maana Nilimwambia kwamba maisha yangu ni bado ni magumu mazingira na yani mazingira sisani kama utaenda utaenda kuyarizia maana yani magari unayaona au jinsi unavyoniona niko town huko na nyumbani vitu vile tofauti mm. nasema maisha ni kokote mimi mm-hmm. bana nikampa nauli ngapigia mamangu simu ili aje mpokee stand mm. kweli kafika alivofika kaka miezi mitatu mitatu na nusu ndio mm. tumiza wanne ndio mimi sasa nikamuuliza vipi mwanzangu mm. je maisha hayo ya huko umerizika nayo niambia maisha koko kokote mwanaume anajiandaa mm. kwenda basi kuikaribisha familia yangu maana tayari kwa familia yangu mm. na kufika namshukuru Mungu baada ya kufika kweli nilitamani Mm. Na mimi nifike kwao. Mm. Lakini kwa sababu nilikuwa sijapanga. Mm. Iwe hivyo. Mm. Kwamba niishi naye. Mm. Yeye aliniingiza katika ndoa mm. pasipo kufahamu kwamba nimeingizwa kwenye ndoa. Mm. Kama mwanzo nimekolea. Mm-hmm. Tika kukolea. Tuka tuka tumerudi. Nikaa nimerudi kazini naye akanifuata huko kuni lipomkuta kwa dada yake. Mm. Baada kurudi akaenda baada kurudi akaenda kwa mchungaji. Mm. Nakumbuka kwa mchungaji ilikuwa mchungaji ambaye alikuwa kwa Bagamoyo. Mm. Alipoenda huko aliniaga kweli anaenda kwa mchungaji anaenda kwa nyenye maombi. Baada kwenye maombi aliporudi amerudi kweli na furaha. Mm. Nikamuuliza mwanangu ni ni. Mm. Aniza hapana mimi na furaha tu. Mm-hmm. Mbona leo una furai mm. juu yangu maana baada ya kuja nilikumbatia yani sijai kuona katika mahusiano yangu mimi naye mm. sijai kuona siku hiyo furai aliyo naye mm. mimi mimi najitafakari mwenye leo kulikoni mm. ah ni tukao nimekaa naye baada na mimi ndo sasa nikamwa jukumu la kwenda wapi la kwenda kwao mm. kwenda ile nikaenda kutambua ile nikajulikane kwamba mimi niko na mtoto wao mm baada kwenda kule na namshukuru Mungu nilipokelewa salama na wakwe zangu nilipokelewa kama nyumbani baada mm. kupokelewa kama nyumbani sikuambia kitu chochote bali tu niliambia mwanangu sisi hatuna chochote cha kukuambia nenda kwa lete nini rudi nikalete nini alete wazazi wako 
Mm. Ni kazi zangu nimerudi lakini baada ya kurudi si kurudi nyumbani. Mm. Karudi zangu kazini. Maana inachonipa mimi yani ni nafuga na lima. Mm. Nabidi nifanye kazi nipate pesa ile vitu vyote hayo hizo ili ni pia yani maana ukiwa una una pesa huwezi mm. huwezi ku, kulima. Mm. Ukiwa na pesa kidogo inaweza kukusaidia unaweza kaeka tractor mm. unaweza kaeka kidogo kaeka kibarua au unaweza kununua mbegu yenye ubora kidogo mm. au katika mwezi unaweza kununua hata ngombe moja mm. mimi nikawa nimerudi zangu kazini mm. lakini niliporudi kazini mwanamke kanifuata mm. baada ya kunifuata akawa amekuja naye akatafuta kazi sasa mm. akurudi kwa dadaki kama mimi nitafuta chumba kwa tunaishi Dar es Salaam. Yeye anafanya kazi mantili. Mimi mm. nafanya kazi ya security. Mm. Tumekaa lakini ilifika sehemu mimi ni sehemu ambayo alikuwa anafanya kazi. Mimi mm. anafanya kazi usiku na mchana. Mm. Kwa hiyo kwenda nyumbani mm. magetoni sasa. Mm. Kwenda nyumbani yani paka niombe ruksa au nipate mtu wa kumwacha pale kazini mm. ndipo nifanye mm. nitoke. Mm-hmm. Baada kuishi naye kuishi naye nilikuja kuona mabadiliko. Mm. Baada kuona mabadiliko sikutaka sana ni mfuatile. Mm. Lakini kulikuwa kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia ambaye mimi sikujua. Mm. Na hakuniambia maana baada kukutana nimwambia nielezee halisi ya maisha yako katika mapito yako. Mm. Umekuwa na mtu au umewe kuolewa. Mm. Alielezea kwamba alikuwa kuolewa na pia baada kuolewa alikuwa na mtoto mmoja. Mm. Baada kuwa na mtoto mmoja ule mwanaume aliyemoa mm. alikuja alifariki mm. baada kufariki ndo sana mimi ndo tukaja tukakutana mhm sio mm. baada kukutana na mimi yani kwamba mimi ndo nilikuwa namfuta machozi mm. baada mimi wake kufariki lakini katika hapa na hapa tunapoishi nilikuja kufahamu mm. kwamba waliachana na ule mwanaume mm. hizi simu aka namba ya bwana yake yule ambaye alikuwa amezaa naye alikulenganya kwa fariki ehe mm. aliozaa naye mm. alimblock kwenye simu mm. sasa tunajua tena mapenzi mm. kuna hizi simu za kuangalia movie unaenda unaweka movie kwenye memory mm. kwa unaangalia katika kuangalia sasa kila mmoja alikuwa sina wasiwasi mm. na pia naye alikuwa na wasiwasi mm. ilikuwa tunashare pia ni labda hata simu naweza katumia katumia simu yangu na mimi pia naweza katumia simu yangu siku moja ilikuwa muda saa nane usiku mm. ikatuma message lakini message iliyotumwa mm. aliyotuma imesaviwa kaka mm. lakini baada kutumwa hii message ilitumwa message ya ma, yani ya, ma, ya mapenzi mm. nikamuuliza mwana wangu kuka kaka mbona anakutumia message kama hii mm. niambie bana Yaani ya mapenzi tu lakini sikumbuki kwamba iliandikwa lakini ilikuwa ni nani ya mapenzi naelezea ni habari ya makumbusho yao sasa ya mtindo eh yanaonakumbushia na mapenzi yao kwamba mm. imetumwa nikasoma ile message baada ya kusoma ile message tulikuwa hapo naye mm. kwa tulikuwa na lala kaniambia chana na huyu ana forward tu message mm. za kuforward hizo mm. mimi kawa nimeachana naye mimi mm-hmm. sina kama mimi sina shaka lolote mm. juu yake mm-hmm kama tumekaa tumekaa siku moja mimi nikawa nimechukua ile simu yake mimi nikatoka naye nyumbani yeye mm. akabaki na kwangu sasa kwenye blacklist ka zile namba mimi kwenye blacklist ilikuwa imefungiwa imekuwa on mimi mm. nikaeka off baada ya kuweka off yule bwana bana akanipigia simu mm. naambia bana nashukuru hata leo ulipokea simu mm. anisikia sauti au basi kaskia sauti ya kiume kiume alafu ananiambia nashukuru sana mm. na mshukuru Mungu kupokea hata leo hii simu yangu mm. maana huwa napata shida sana wakati plan naweza nikapiga lakini haitopokelewa au naezekaa bize tu muda muda wote mimi mm. bwana ndugu yangu ni mwanao mwenzangu wewe ndo unaweza kanizika au mwanamke aniziki mimi naulizia habari ya mwanangu mm. mtoto wako yupi fulani mm. <laughs> mama nao mtoto mimi simjui mmm sio maneleo mm. mtoto anemuulizia mm. ni mtoto sasa yule mwanamke aliyomficha kwamba mimi nisijue kwamba ana watoto wao 
Anga ndugu yangu mbona huyo mtoto mimi? Simjui. Bana akaanza kunielezea. Mm. Bana huyo mwanamke yuko moja mbili ta tatu. Niliumia. Nili Alielezea kumbe mwanamke aliachana na mimi. Mm. Lakini kikubwa mimi ninachomtafutia mm. nataka ni juu uzima wa watoto wangu. Mm. Sio maneno. Mm. Niambia ndugu yangu na mimi baada ya kuniambia vile niliumia. Mm. Lakini baada ya kuumia hata inisaidii. Mm. Ikabaki ile 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 maumivu ikarudia kama ikanirudia mimi kama vile ni furaha kwangu maana baada kuongea yule jamaa mm. alivuongea mm. ameongea kiume sana mm. na mimi baada kumsikiliza kwa kini mm. kumuelewa mm. yule jamaa hakuwa na tatizo mm. mimi baada kufahamu hapo mimi yule nili simu nikaa nimechukua nimetega sehemu ya record kwao unapoongea na yule jamaa ile jamaa anapoongea huku nimerekodi kwenye simu mm. baada kufika ah baada ya kuniambia jamaa bwana ngambia hebu ngoja nifanyaje Muulize mwanzangu maana wewe ndo wa kwanza kaniambia ah kama hajakuambia sawa usimuulize mm. ila kae naye chini mm. muulize kwamba katika mapito yake mapito yake mm. lakini mimi kabla kabla sijaingia ndani ya mapenzi kukolea niwe kumwambia bado uniambie story yako ya mapito yako ya maisha yako maana wewe ni mwanadamu na mimi pia ni mwanadamu mm. kila mmoja na uzoefu wake mm. eh zanaweza nikakuambia sina mtu kumbe na mtu baadaye unaanza kujuta kwamba kwa nini kuniambia kwa nini ulifanya hivi kwa nini huku ni niambia mapema ah na vitu uliza ni ukweli mimi mm. kana nimeeleza ukweli maana sikujawahi yani ule mwanamke alinifanya mimi sijawahi kufikiria mm. kwamba nitakuja kuoa kwa wakati ule sina mafikirio hayo wala ndoto naye ilikuwa yani ndoto wa kuoa sina mm-hmm. kwa ule mwanamke ndo alikuja kaniniua yani kama vile kaniingiza kwenye dumbu ambayo mimi sizinika nikatoka. Mhm. Bana jamaa kaniambia ndugu yangu, wewe mnaomba muulize vizuri ila naomba namba yako hiyo tuna tunawasiliana. Mhm. Bana kaniambia ile bwana haina shida. Mhm. Siku niliporudi nyumbani na ile simu mimi nikampatia simu yake vizuri. Siku muuliza chochote. Mhm. Niaje bwana cheka vizuri tu naongea. Nimemwacha siku tatu. Mhm. Baada ya siku tatu ndio nikaja nikamuuliza ili apotezee kwamba yani asahau kwamba nilichukua simu yake niliondoka naye. Mm. Maana nikimuuliza ningemuuliza kwa wakati ule angejua kwamba ule bwana bana mimi nimezungumza naye si kama naelewa vizuri. Mm. Kwa hiyo wakati unairudisha simu kaibua. Kwa hiyo wakati unairudisha simu kablo ile namba vile vile au kafanyaje? Eh. Niliaka on mm. blacklist maana nilioff baada kwa nilijiuliza hizi kwa nini? Yaani kwamba katika katika unajua tena utundu wa vijana mm. unaweza ukaelewa bungoja kwa nini ameka blacklist hizi namba mm-hmm. na bili mimi nikaeka off lakini ninapomrudisha mimi nikaeka on vile vile mm. kwa hiyo yani nilikuwa nakaa najiuliza kwanza mm. kwamba kwa nini basi kama alikuwa naye kwa nini akuniuliza ah, kwa nini akuniambia mimi mm. na kwa nini ananificha nyuma yake kuna nini inabidi sana nikatafuta kaka siku tatu bibi nikakaa naye fresh vizuri kin kabla sijamuuliza nilimuuliza mpenzi wangu yeye hivi ninaomba nikuulize kitu mm. ila napokuuliza naomba usipaniki wala usichukie mm. ni changamoto pia nini ya maisha ila mimi sitozungumza kuna tiki kuna kitu mimi nataka nifanyaje usikie mm. bana mimi nikamwekea ile record kana ina, ina shida nikamwekea ile record baada ya kutukusikia ile sauti mm. na simu ilienda ndio yani alinyakua ile simu akaanza kumpigia simu akaanza matusi sijui ni na nini hasa pale ndio ilifunguka kila kitu huyu mwanaume aliniambia kwa kwetu utakapoenda na kuharibia maisha sijui na nani ndio maana sikutaka mwanamke sana ananiambia mm. sikutaka mm. sawa so, sikutaka ujue mm. maana hata nikikuambia haitokusaidia nini chochote nikamwambia lakini kama ulikuwa na mtoto kwa nini ungeniambia kama nilikuwa nimekupenda si nimekupenda tu? Mm. Baada hapo kujua hiyo siri ndio kashkashi ya mahusiano yangu mimi na yeye ndio ikaanza. Mhm. Sio maanielewa? Kwa hiyo akakiri kwamba ana mtoto mwingine vile vile. Ndio. Mm-hmm. Tena mkubwa tu. Mm-hmm. Baada sasa kujua siri yake alioficha lakini baada ya kujua sijui alitafakariji kwamba itakuwaje katika mimi na yeye. Mm. 
Mm. Akaanza kuyumba kuanzia hapo baada ya kujua siri zake. Mm-hmm. Akaanza kunitesa kivipi. Yaani akaanza sasa yeye akajeka huru sasa na ule mtu wake. Maana kumbe mimi nikitoka niposipokuwa nyumbani wanazungumza fresh. Na wewe bwana ambaye uliongea na he, he, wanazungumza fresh. Mm. Mi, mimi nikirudi mtu anaelekwa blacklist. Mhm. Anafichwa. Mm. Lakini baada ya kujua haya mambo akawa anaongea naye. Siku moja ikawa sasa tumerudi wapi? Nyumbani. Mm. Uzuri wake. Mimi bana baada nilitoka kwenda machungani. Mm. Baada kurudi. Mm. Niliacha niliacha ngombe kwa watu wengine wanaochunga. Mm. Baada kurudi nyumbani. Sasa kurudi mimi nikakuta naongea na simu. Sasa kwangu sikupiga siku hiyo hodi. Mimi mm. ningea tu kwangu maana mlango kwa wazi. Nikakuta naongea naye. Mm. Ndasa kwa nimekuta naongea naye bwana. Mm. Ndio siku nikajua kweli siku zote mwanamke ni yaani ni adui mm. kiufupi. Mm. Ndio kitu cha kwanza ni mwanamke wa kwanza kujua mwanamke afai. Mm. Ana rongo msana. Mm-hmm. Mwanamke siku hiyo baada ya kumkuta naongea na simu. Mm alitoka ali nje. Mm. Mimi akaniacha ndani. Mm-hmm. Kumbuka hapo tunaishi wote mm-hmm. mke mke na mume. Mm-hmm. Yana kamaliza muongezeke karoti. Mm-hmm. Siku mule, mi siku pani. Mm-hmm. Ni mombe tunaomba mimi maji yako. Maji ya kunywa, kanitia maji. Mm-hmm. Akaanza kuniambia bana yeye ndio ule jamaa wako ule ambao uliongea naye ndio kanipigia simu ndio alikuwa anaongea naye hapa. Ananiambia mama yangu iko hospitalini. Mm. Sio kama nielewa. Iko hospitalini. Kazidua na kisukari. Mama wa mwanamke. Eh, mama wa mwanamke. Mm. Sio kama nielewa. Mm. Kipindi hiyo sasa mimi bado sijakuwa na mawasiliano sana na kwao kwa sababu bado mimi sijapeleka wazazi wake. Wana ni wazazi wangu mimi. Mm. Sio kama nielewa. Mm. Bado mimi baada kuambia naenda kuchukua wazazi bado mimi sijapeleka wazazi. Wazazi. Kwa hiyo sasa yani kuchukua yani kupiga simu. Mm kwamba mnaendeleaje sijui na nani nikutaka kujua mambo mengi kwao mm. ilikuwa inanipa mtihani kwa sababu niliagizwa mm. na kachukua wazazi lakini bado ilikuwa sijafanya oh, yeah, sijatelekeleza jinsi nilivyo ehe mm-hmm. bana kadai kwamba mamake kwa hospitalini bana mamake kwa hospitalini kwa hiyo naomba na unifanyaje niende yuko sasa na huyu mtoto wa kiume mimi sijazana bana mm. nilisema mimi yeye nimemkuta na mtoto huyu mmoja lakini niliwakuta na mtoto wawili ule mtoto wa kwanza nilimuuliza huyu mtoto wa nani ananiambia mimi wa dadangu lakini huyu mtoto nililenga kabisa kwamba huyu mtoto ni wake mm. lakini kumuuliza akasema huyu mtoto wa dadangu na kweli dada yake alikuwa na mtoto kachanga mm. kwa hiyo ni akisema na dada yake naweza pia ikakuletea ukaamini mm-hmm. kwamba ni wa dada yake mm. lakini mimi kipindi namuuliza mtoto wa nani huyu mtoto si wako Anaambia sio wangu lakini yani nilinileta yani hisia zangu mimi mwenyewe nilituma mm. kwamba mtoto mimi nilikuwa najua tu kwamba yani kwa akili yangu nilikuwa najua kabisa huyu mtoto huyu maana amefanana naye kila kitu mm. avuniambia na dada yake na ule mtoto ni vitu viwili tofauti mm. lakini si kweli alikuwa sababu alikuwa anaishi kwa dada yake mm. ule mtoto alikuwa amemwacha dada yake mm. basi mimi nikaamini mm. ni dada yake mm. kwa hiyo nilikuwa najua tu huyo kiume ndio aliyomkuta naye Mm-hmm. Alasa kujua kwamba wewe mwanamke oh, okay kumbe ana mtoto tena ana mtoto ana msichana mm-hmm. tena mkubwa tu mm-hmm. baada kufahamu hivyo haikunipa shida pia mm-hmm. inachonipa shida mimi sawa mm-hmm. baada kufahamu kufahamiana na ule mwanaume alivonielezea mm-hmm. baada kujuana yani kufahamiana kwamba ilikuwa hivi na hivi mm-hmm. sasa ule mwanamke ndo saka ika mambo kwamba yani pamoja mmeachana lakini walikuwa na ma sinajua tena wanaume. Mm. kweli kama mlimtimua mke wako lakini kuna ile muda ambao ukipata unabembeleza basi mwanamke akikubali kurudi. Kwa hiyo alikuwa anakula kote kote. Sasa siku hiyo mimi sikuwa sina hela baada kuniambia mama yangu anafanyaje? Iko hospitalini. Kweli nilikuwa kwenye nyakati mgumu sana. Nilikuwa sina pesa. Mm. Yaani tena nilikuwa yani nilikuwa kwenye nyakati mgumu. Kumbe mwanamke ana nini? Ana pesa. Mm. Akadai kwamba ngoje mpu nimpigie ndugu yangu dada yangu 
ambaye kwa Dar es Salaam kuja ni amtumia nini na uli nikamwona mamangu mm. baada tumekaa baada masaa mawili bana mimi nimetumia hela mimi naenda kutoa mimi kesho mfanyaje niende nikamwona mamangu kule kule mimi sikuanyi mamana akamtaja mama mm. acha nifanyaje acha aende akaenda na ule mtoto wake baada kwenda na ule mtoto wake walifika salama ila tulipiana wiki mm. moja kweli alivofika nikamkoongea na mama yake vizuri mm. baada kuongea na mama yake kweli mama yake aniniambia kweli naumwa ila naendelea vizuri mm. akaniambia mtakuja leo nikamwambia mama usijali mimi hapa ndo naji natafuta pesa mm. ili wazimana waweze kuja tupa tupu mm. unajua tena mambo kweli tena mm. lazima uende ukiwa mzito ndio yeah. sasa baada alivokaa wiki baada ya kurudi siku anataka kurudi kabla hajatoka nilimwambia naomba niongee na mwanangu maana tayari kashakuwa mwanangu ni mtoto eh kaptani wa kiume mm. tayari kashakuwa mwanangu naomba niongee na nani na mwanangu mm. yani kama vile tu ni Mungu ndio alikuwa anasiliana na mimi kwamba huko mtu anayekuja si mtu mm. si wewe unayemjua wewe ni mm. mtu mwingine lakini aliniambia kwamba amelala afu istoshe hapa anatembea niko kwenye mvua na wai ga na wai gari anambia mm. sawa baada ya kutoka Moshi kutokuja paka Moro nani hapa Korogwe nilifika mm. Korogwe sisi kuna kushuka kuri ili watu wale mm. walivoshuka ngambe basi namba niongea na nani namba niongea na mwanangu mm. mtoto anapewa sasa mm. ambaye bana kwani sinakuja huko tutakuja kuongea nao kisha nikishafi isia zangu lakini mm. ndio inanifanya mimi niwe yani kama vile yani kuna yani kwamba tu yani atuoni mm. lakini kikuwa tunaona mm. tunaona mbali mm. yani kwamba kabisa direct ningeletua movie kwamba yani kwamba yule mtoto alikuwa yupo naye lakini baada ya kufika nyumbani kajua hapa hapa mwanamke kaja kujiandaa ondo aondoke kuli baada ya kufika si unajua tena mwanamke afika peke yake eh afika peke yake bila mtoto bila mtoto mhm baada ya kufika si unajua tena si wanaume kwa nake tena mhm ah mke mwanamke akiamua kukupambaza bana mm. na kupambaza vizuri mhm alipofika nikampokea salama tu vizuri tu lakini baada ya kumpokea kuna ishara ambazo nilikuwa naziona mimi kama mimi maana sasa nimekuwa mchunguzi kwake mhm kwamba lengo lake kusidio lake ni nini mm. baada kumchunguza yeye yeah, alikuja kujiandaa mm. ili arudi wapi kwao mm. siku moja ilikuwa kuna kikao mm. cha kikwetu sisi mm. lakini kabla sijaenda kwenye kikao kumbe siku hiyo ndo ishapangwa ishaandaliwa paka pikipiki boda boda sasa mm. ili 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 aondoke zake mm siku hiyo napoondoka nataka kwenda kwenye kikao bwana mimi nikataka kuchukua ile simu yake mm. maana simu yangu sikuwe kuwa na charge mm. kuwa na charge kabisa yani bwana kuondoka mwanamke akamlango sasa mume wangu jamani anaacha mpoe kinaomba tumsikilize muziki sio nini na nini yani napoenda roho kuna roho inaniambia wewe usiende kokote mm. lakini lazima maana ile kikao ilikuwa na nusu mimi pia inabidi niende lakini kufika tu kwenye yani ni ndo nataka nikae mm. napigiwa na mtu baki jirani ameambia kwani leo mke wako anaenda wapi mm. bwana amepakia mabegi kwenye pikipiki kwa sana kurupuka mm. bahati nzuri kulikuwa kuna nyika kulikuwa kuna mtu mwenye pikipiki kaambia bado naomba pikipiki yako familia yangu mimi sijaelewa bado naomba nikaelewe mbele ya safari nachukua mm. pikipiki ya mtu ngamkimbilia paka distant mm. stand wale wapiga debe sasa mm. waga wa stand mm. walikuwa ndao kunipiga bahati nzuri mwenye gari alikuwa kwa karibu bana dogo na bufata sheria kwamba yani ilikuwa je nini kilitokea yani ilitokea kwamba ule mwanamke alinikana stand eh kwamba huu simjui mm. bado simjui sasa wale wapiga debe washakata ticket Ah bigad deba nataka kunirudia mimi kunipiga. Yaani ilikuwa aje mpaka akakukana na nini? Ilikuwa hivi alikuwa anatoroka. Yaani sasa alikuwa anaondoka mazima yani alikuwa anatoroka lakini yani hakuniaga. Mm. Kwa safari yake ni alikuwa anatoroka. Mm. Alikuwa anatoroka kwenda kwao. Lakini sijajua kwamba ni kwao au ilikuwa ni wapi lakini alikuwa anatoroka. 
baada ya kutoroka mimi nikawa nimemwai stand baada kuambia leo kwa ni mke wako leo anasafiri mm. baada kujua ni ile sasa ile katika ile wasiwasi ile asubuhi na kutoka kwenda kwenye kikao ndo sasa ndo kamili ndo ilikuwa picha yenyewe ndo ilikuwa inakamilika mm-hmm. kwamba ndo hivyo ulivyokuwa na voice ndo hivyo baada ya kufika stand sasa nataka sasa nikamshushe si mke wangu bana mm. bana turudi eh, alinikana baada kunikana bana mimi simjui sasa wale wapiga debe wanataka kunirudia mimi kutaka maana na sasa namshusha abiri yao Mm. Bada, mzu, bada nzuri mwenye gari alikuwa hapo karibu. Mm. Nilifata dogo dogo fata nini? Pata sheria. Kwa nikaenda kituo cha polisi, bado kwenye kituo cha polisi nikaelezea. Pata nzuri ile gari walikuwa wanaijua, matrafiki walikuwa njiani. Matrafiki wakapiga simu, zuie ni hiyo gari hata mtu yote asishuke. Mm. Kweli mimi nikakaa hapo kituo ni kama ni sali moja ndio sasa defender ndio ikaja. Kwanza kwanza tukaanza kupita mitaani kupita mitaani kwa saka maana ilikuwa siku ya mnada mm. watu wakaanza kuzomba zomba paka tulikafika sehemu mwenyewe sehemu gari ambayo ilipo ilipozuliwa mm. baada ya kufika mwanamke anasema jamani mimi binadamu naomba nisikilize mm. sikilizeni shida yangu sio mnamsikiliza tu mwanaume mm. mwanamke kati wa pingu kaiko kwenye gari mm. tukarudishwa kituoni tukaiko sasa ile kitengo ya mambo ya ndoa ya kusulisha mambo ya ndoa Eh. Yeah. Mm-hmm. Uzuri wake tena mtu ambaye tunamkuta ni ndugu yao. Yaani unaweza ngasema ni mchaga mwenzi kwenye kitengo hicho. Mm-hmm. Lakini kipindi tunapompeleka tunapo tulipoenda kumkamata, alikuwa anaongea na ule mtu wake. Yaani kunyoje pale pale kwenye gari alikuwa anaongea na mshenzi kanifanyaje sije na nini? Eh. Yaani mimi pale nika sasa yaani mpaka hata mimi yaani nikaishiwa nguvu. Mm. Nikasema kweli mimi ndo mpumbavu. Maana mimi ndo naliletea mwenye jera. Jera moyoni kwenye akili yangu. Mm. Maana kama hata asubuhi tukoongea vina maana mwanamke tena malengo na mimi ya. Ah na baada kurudi pale bana kweli pamoja na hayo alikuwa anataka kwenda nyumbani. Mm. Basi angeniruhusu tu kwa rosa bana naomba niende nyumbani. Mimi nimechoka kuishi na wewe lakini sio kutoroka. Leo wazazi wako wanajua yuko na fulani. Mm. Leo unatoroka au unaweza kwenda kwa mwanamume mwingine. Mm. Je? Mfano amekosekana au mfano maana si ni binadamu akaenda kafia huko. Wakufuatwa na nani? Na mimi kaa kidogo pale ilimbana. Bana kaambia nenda turudi nyumbani. Mkaajenge kama kwenda kwenu utaenda tu. Ngazungumze mkielewana. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo tulipofika nyumbani Uzuri wake na waze, waze wangu aliingilia kati nikaliongea mm. nikamwambia mbusu aondoke zake ondoka mbusu sasa eh tena mimi kwa hela yangu sio kwa nauli yake tena mm. kwa hela yangu mimi mm. nikamruhusu tena mimi ndo nikampekea nikampekea kwenye pikipiki nikampeleka distend muendesha mwenyewe mimi mwenye peleka ndio si anataka kwenda nyumbani mm. kwake au kwao nyumbani kwao eh hey, ndo anavodai kama anataka niende nyumbani mm. nikampaka kwenye pikipiki nikampeleka nikampeleka kwenye stand so kwao stand akapande basi aende wapi kwao kweli nilikarudi zangu nyumbani lakini kipindi hiyo mimi kazi sina sio maana leo mm. kipindi hiyo mimi kazi sina nilikuwa hapo nyumbani mm-hmm. maana ile kazi yangu mimi ambayo nilikuwa nafanya baada ya kuwa na umma na mke mm ile kazi ilipotea mfupi mm-hmm. ile kazi nilikuja kukosa lakini baada ya mwanamke kuniwasa mimi niko mji ni, 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 ni po nyumbani sina kazi inabidi avuruge anivuruge maisha anivuruge mm-hmm. na pia yeye naye anivuruge mm-hmm. maana sasa pesa hakuna maana mm-hmm. baada ya mwanamke kwenda bahati nzuri sijamaliza hata wiki mm-hmm. bosi wangu ndo akanipigia simu mm-hmm. bwana unaweza ukaje ngamba sina nauli kanitumia nauli Mm-hmm. Lakini pindi bado wewe unamwona na mke mimi sijaacha kuwasiliana naye. Mm. Maana nishampenda. Mm. Bado sijaacha kuwasiliana naye. Siku hiyo nilipopigiwa simu nikamwambia bana mimi naenda kazini. Sasa tena baada ya kumwambia naenda kazini yale mapenzi akaanza. Yaani yani kama vile yani kama vile mtu ambaye alizimia akawa sasa ume yani ume, ume, yani umemwagia maji ndo kashtuka. Mm-hmm ndakaniambia haina shida mume wangu tumuombe mu tumuombe Mungu uko unapokwenda 
baraka zionekane kabla mimi ndio rudi kazini yule mwanamke anataka kunifuata tena eh eh anataka kunifuata tena mmm huyu huyu bosi wangu mmm na namshukuru Mungu mm-hmm. nasema mimi niwaga na bahati mmm huyu mwanamke baada kunipiga nilimpenda mm. na baada kuondoka mimi nilikuwa naumia sana unajua ukiwa na ukiwa na mke afu mke aondoke mm. eh ndugu yangu kushe singo eh hey. <laughs> kazi sana. Mm-hmm. Yaani nataka moyo mno. Mm. Maana eh baada ya saa kurudi pale kazini nikaongea na bosi wangu bana yeye moja mbili tatu mke wangu mimi ananisumbua. Anaifanyaje anahitaji kunifua? Kunifuata. Naomba unisaidie. Mm. Sawa. Aje niishi naye wapi? Aje niishi naye hapa. Mm. Wewe bosi wangu naye ni mchaga. Mm. Lakini hakujua kwamba mimi nina mchaga. Ninaamua mm. mchaga baada ya kuja yule mwanamke nikatumia tena bosi wangu ndio mwenyewe kwa simu yake akamtumia Nauli baada ya kumtumia Nauli baada ya kumtumia Nauli yeye akafanyaje akaja mm. baada ya kuja yeye eh, alikuwa anaishi kwa mama yake bosi mm. mimi naishi kwingine mm. ni mke wangu sawa lakini mimi nilikuwa naishi kwingine naye alikuwa anaishi kwingine mm. lakini sasa amekuja kunifuata mimi nilikuwa mm. nafanya harakati nikaa tukapange nini kapange chumba. Mm-hmm. Kweli nikabahatika kupanga chumba. Tena nimelipiwa, yani tulipa miezi miezi saba eh. Mm. Miezi saba baada ya kulipa ile chumba, uzuri yake sasa na bosi wangu pia alimtengenezea alim, alim kama kigenge fulani hivi. Mm. Cha kuuza matunda, nyanya, mboga mboga. Mhm. Baada ya kuona nini? Hasa kaniona tena ndo kanirudia tena kuniona mimi kama bila sio mume wake tena nikienda nyumbani nikienda kule kumfuata unafuata nini baada ya kutengenezea kigeni hey, unafuata nini mmm huko unafuata nini kaa huko huko mmm mimi nikaenda nikamfuata bosi wangu akasema wewe ngoja tu nimuelezee bosi wangu kwe mmm ukweli bosi wangu mimi kabla hata sijamueleza kaniambia sikiliza sikiliza ndugu yangu ngombe kitu ule ni ndugu yangu mm. ila pale amna nini ana amna mwanamke pale mmm tafuta mwanamke Mhm. Wewe atakusumbua. Mhm. Nilikuwa mimi naamini, simuamini mwanadamu. Mhm. Ikiwa namuamini Mungu sana. Mhm. Yaani kwa nasema hivi, paka nimekutana naye, mm. si kwa akili yangu wala si kwa uwezo wangu. Alio tukutanisha ni Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndo atajua kwamba atanifanya nini baina yangu mimi na yeye. Mhm. Nikuelewa. Eh, baina yangu mimi na yeye. Hata mtu nielezeeje, sisi nikakuelewa. Mhm. Yaani kaona kama vile tu ni mpuzi. Mhm. Eh, maana nilimpenda. Mhm. Ah nimekaa kweli nisidanganye baada sasa kuona sami pia kasi kasi yangu imepungua sasa na no, 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 yeye ndo anapanda juu kutaka sasa yani yani kunipenda na yeye yani tuseme yani mm. baada sasa yeye yes, ndo kanituliza makali mm. kwa hapa sasa naona no, sijisumbue wala sijiumize si bure mm. walifanyaje siku tukao nimekaa nikamwambia hivi hivi kwa nini unaikimbiza nafsi yangu Mbio mm. kwenda kumtafuta mwanamke mwingine mm. aliniambia usipate shida mm. maamuzi ni yako unaweza ukawa akamwambia haya kweli nakwambia ule mwanamke tulikuja kuachana na kumbuka ilikuwa saa sita ya mchana mm. mimi mwambia tunaondoka nyumbani mm. aliniambia mimi je tunaondoka wote nikamwambia ah wewe ulikuja mwenyewe mm. na mimi nilikuja mwenyewe kila mmoja ataona kama Sio nataka kwenda nyumbani. Gari unalijua stand unakufahamu, panda gari na mimi napanda gari. Mm. Naondoka. Kweli ya kuamini. Lakini sasa baada ya kupanda gari, roho ilinuma. Yabidi na mtafuti mwanamke nimwambie hivi. Sikiliza mpenzi wangu nikwambie kitu. Mimi naenda kuandaa wazazi. Mm. Sawa? Ili tufanyaje? Tuende kwenu. Mm. Na yeye akaniambiaje? Na mimi najiandaa kesho kesho kutu. Hmm. Naenda wapi? Naenda kuasubiri wapi? Nyumbani. Maana ashaona penzi lishafanya. Linataka kuchach. Hmm. Lakini mimi tayari pale roho yangu haipo tena. Yaani nafsi yangu yani ule upendo uliokuwa nayo kwa ule mwanamke ilipotea. Hmm. Mimi nikaenda kwa kabila langu mimi. Yaani baada kurudi nyumbani hmm. sijakata siku mbili. Hmm. Maana ule mtoto mimi ningemwaga kabla, yani kabla Yaani hata kabla hata mimi sijui Dar es Salaam pakoje. Mm. Lakini mimi nilikataa. 
nilikuwa kitu nilichonifanya ni mpaka nikatae ni siwa kabila yangu mm. nilikuwa najiuliza kwa nini sisi si, tunaoana sisi kwa sisi tu kwa sababu gani mm. ndio nilikuwa mimi nataka nijue lakini sasa baada ya kumwao mchaga ndo nikajua kwa sababu gani huwa wazazi wanasema kwamba sisi tu wani sisi kwa si mm. kabila nyingine unaweza kaiwa nda kwa kabila nyingine eh za msiwezane kwa mombe moja mbili tatu na ni kweli kila kila kabila ina ina sheria yake na pia ina matakwa yake. Mm. Maana sisi kikwetu sisi unajua kabisa ukiwamekosana mke wako amwezi tu mkaachana itu hivi hivi tu muachane. Yaani muachane yani mpe talaka sijui nini aa. Yaani hiyo kitu kweli uona kitu cha ambacho inaweza kastabisha kila mmoja kwamba hiki wewe mtu aweze kukaa na wewe mtu. Hmm. Lakini si eti metiana makofi mefanyaje eti muachane hiyo ni kitu ambacho. Hmm. Lakini sasa mswahili mswahili muda wote saa yote wewe unaondoa. Yaani sasa kama kio tachandeke. Mhm. Eh yani kama vile tu nyenye ni yani ni wachumba yani wote tu tuseme ni wachumba hamna ndoa hapo. Maana mswahili akikwambia bana biashara mimi na wewe basi basi ndo basi tena. Mhm. Hata umfuatilieje ndo imesha hiyo. Unaenda kumfuatilia nani? Ukaenda kuoa sasa mwanamke wa kabila. Nikaenda nikaoa kabila langu. Mm-hmm. Baada ya kuoa kabila langu, pia ilikuwa tabu tu. Ilikuwaaje na mwanamke? Maana nimeenda kumwoa mwanamke wa kabila yangu, pia nilimkuta pia na mtoto. Mm. Sawa? So, Baada ya kumkuta na mtoto, mimi sikwenda kwa mapenzi wao oh, I love you na kupenda, sijui na nani hapana. Ilikuwaaje? Bwana eh. Nimekuja kwako. Mm. Nahitaji tukaishi wote tuwe mke na mu na mume upo tayari ngoja nifikirie bwana fikiria maisha yako mm. kwamba nitakiwa ufanye nini akawa kianza kunifikiria mimi mm. pako anze kunifikiria mimi hata koko ndaka yani kwa nyenye maisha yako utafeli wewe nipe jawabu una umekubali au hujakubali mimi mm. nisitoange safari maana ule yani kwa nini najeuri hiyo mm. kuzungumza vile mm. ule mtoto mimi ndo ningekuwa nimemuoa ndo ningekuwa mke wangu kabisa yani yani wa kwanza yani maana yani nyumbani nilikuwa naambia nenda kumchumbia mtoto lakini mimi nilifanya kataa kataa nikaa najiuliza unajua mm. bahati ya mtu bahati ya mtu tu mm. kama ilipangwa ilipangwa tu mm. ule mtoto alizalishwa lakini kuzalishwa ni mimi yule yule niliyokataa ngani nikamwoa lakini baada ya kumwoa pia naye mapigo yake yakawa kama ule mswali hajatofautiana nilikuwaaje alifanya nini yani sio ule mtu wa kukaa mnaweza mkapishana tu kidogo nyumbani mkapishana mm. kidogo nyumbani Mm. Lakini katika mazingira pia unajua mtu asiyekuwa asiyo yani wazazi wawili wa kitengani. Mm. Afu mzazi mmoja akaenda kawalia watoto. Mm. Uo inaleta mtihani mkubwa sana. Mm. Na changamoto kwa watoto sana. Maana baada huyu kabila langu mimi kumoa alikuwa hana baba. Mm. Alikuwa alikuwa na mama yake. Mm. Sasa mama yake mimi alikuwa nipendi kiufupi mamko wangu mimi. Yaani hataki alikuwa hataki ni moyo mwanaye. Mm. Lakini mwanae alishanikubali. Mm. Sio kama naelewa. Mm. Alishanikubali. Na mwanae aliniambia kabisa kwamba mama mimi wewe hakupendi, hataki niwe na wewe. Mm. Kuna mtu anamtaki? Anamtakia ila mimi na mimi simtaki. Mm. Nikamwambia najua mimi nikaa nimemshauri nikamwambia mke wangu bana wewe cha muhimu na cha msingi. Usi wewe usi wewe kama unaona kama mama yako anakukwambia hivi, usimsikilize wote tuendeleze maisha yetu. Mm. Yeah. Mwacha onge anyamaze mwenyewe lakini si tunazidi kufanya. Wewe si mama kunipenda. Basi endelea kunipenda tutafute maisha yetu. Mm. Lakini ukiweka ya mama yako mbele, tazidi kukuumiza, tazidi kukurudisha nyuma kila siku. Mm. <coughs> Bwana, bukoli ule mwanamke mimi nikajua amenielewa. Mm. Siku moja nilikuwa kwa nimelala usiku siku kulala usiku niliota njozi baada ya kuota njozi ni mule mwanamke nilimwamsha kweli mm. nikamwambia mke wangu hivi unapenda kila mtoto awe na babake niliuliza tu ile swali mm. aniambia hapana kambi haya mimi nikalala njozi ilikuwaaje njozi hivi niliota kwamba yani kuna maisha magumu yanakuja mbele yangu mm. sawa so, huyo mwanamke ataondoka kwao lakini ataka kuondoka kwao ataenda atacheza huko nje atatua nini mimba lakini ili asinielewe vibaya nilimwambia mke wangu hivi unataka 
Nataka kila mtoto awe na babaki. Ndio nilivomjia mimi. Mm. Akaniambia hapana. Mimi ni kalala zangu. Lakini nilikasi kutano. Mm. Nakaja kuniuliza ile swali alivoniuliza ngamwambia mimi sijui. Mimi nilikuuliza tu lakini hata sijui nimekuuliza kwa sababu gani. Mm. Unamficha. Eh yani si kwamba namficha hata mimi pia nikijiuliza sasa namkosea mungu wangu. Mm. Sio maanielewa? Mm. Yaani sasa namficha mungu wangu sababu ile imenijia kwenye njozi. Mm. Lakini baada hata pia huyu mwanamke baada kupata hiyo mimba mimi sitakuwa wapi? Nyumbani. Nitakuwa sehemu fulani. Mm. Sawa? Da yani ataondoka. Mm. Baada kuondoka ataenda nyumbani. Ataenda tatua mimba lakini atarudi. Mm. Lakini kurudi mimi sitakuwa hapo nyumbani. Nitakuwa mo sehemu nyingine. Mm. Na njozi ilivyokuwa ni vile vile. Mm-hmm. Kweli alienda kwao akakaa mwaka mwaka imetimia mwaka kabisa mm. nakumbuka alirudi tarehe moja mwezi wa kwanza siku ya mwaka mpya mm. baada kurudi akarudi mjamzito mjamzito mm-hmm. baada kurudi mjamzito kabla hajarudi na kabla hata sijafahamu kwamba na mimba mm. nilivyokuwa ndio hiyo siku namwambia Mungu mm. Mungu naomba ubavu wangu mm. haya mateso nayapitia basi yanantosha mm. Kweli hiyo siku mimi kweli hiyo siku nilivomba kweli nilivomba ni vile vile nilivopewa mm. kweli nika kweli nikampata mchumba msichana mzee msena tu tena wa nyumbani kabisa mm. tena wa karibu wa nyumbani kabisa yani watatu ehe kipindi hicho huyo pili ajarudi baada eh baada ajarudi mimi nishakata tamaa mm-hmm. kwamba huyu mimi naye tena hakuna maana nimemfuata nimefuata na wazee nimeingia gharama lakini mtoto alikata Mwanamke alikata kabisa sirudi sirudi. Ngambia ni. Sasa utamlazimisha ukimlazimisha akija kukuu akikupa sumu. Itakuwa mwenye aliyotaka matatizo nani? Bwana namshukuru Mungu maana yani nilivomuomba Mungu nikuja kupata. Mwambi ni mwambie Mungu. Nilipiga goti siku ile nakata ile tamaa. Na mwambia Mungu na mimi naomba ubavu wangu. Mm. Eh maana ilifika mwisho. Niliumia niliumia lakini ilifika mwisho naomba Mungu uliniumba. Mm. Na pia ulitoa ubavu wangu mmoja. Mm. Ukamtengeneza mwanamke. Mm. Nami na muomba ubavu wangu. Hapo aona mtoto yeyote bado. Na mwanamke. Mm. Ndio sina. Mm-hmm. Kweli nilivomuomba Mungu vile vile na mimi nikapewa vile vile. Ilikuwa Tena tulivyo yani tulivyokutana. Yaani kilio chake, maombi yake yule ambaye nime nimemuomba Mungu mm. na maombi yangu. Mm. Haja tofautiana. Na alikuwa anamuomba Mungu. Mm. Anamuomba Mungu nipe ubavu wangu, naomba unipe ubavu wangu ulionitengenezea. Mm. Awe tajiri, awe maskini, aweje, aweje. Kwa katika ile maombi niliomba, naye aliomba ni kitu hiki kimoja. Kimoja. Naambizana. Eh, hey, tunaambizana. Kila mmoja unapokutana na mwenzio elezae nini story yenu eh, kwamba story yangu ilikuwa hivi nimetoka hivi, nimepita hivi, nimepita asa mkie mnakutana tu mradi e, mmekutana tu baadaye itakuja kukupata baadaye kuja kufahamu itakupa tabu mm-hmm. eleza nini uwekeni yani jiwekeni wazi kila mmoja mweke mwenzio wazi mm-hmm. kwamba moja ilikuwa hivi e, milima na mabonde misukosuko mtiani e, paka nilipofika sasa namshukuru Mungu mm-hmm. bana kweli nikaja nikampata kweli tukakubaliana tena yule yani ni sio nisemeje yani namuomba Mungu atizidi tena zidi kutuzidishia upendo ndani yetu na si, yani asije akapatikana movi yoyote shetani atakaye ingilia katikati yetu kwa sababu mm. tumeanza na Mungu na tutamaliza na Mungu mm. hicho nachomuomba Mungu lakini baada ya kumoa huyu huyu sasa watatu huyu huyu mm. sasa karejea baada ya kurejea wa pili ndio wa pili mm. baada ya kurejea Nil, mimi nilitambua maana siku ile roho inaniuma mm. ndo kumpata yule mm. ndo siku hiyo ndo nakuja sasa kuna yani nilikuwa nimeomba maana sasa roho ilikuwa inaniuma yani kama vile mtu yani uhai ndo unataka kuondoka mm. siku kama umeweka kwa saamani yani ukakatuka kwa saamani kama vile yani unataka kufa kukata pumzi yani umekosa tu amani yani ghafla tu mm-hmm. kama mimi sasa baada kukosa amani inabidi sasa mimi ninge kwenye maombi katika kuingia kwenye maombi Ya baby yote atakuna kuna mgeni wako atakuja sawa mm. like, yeah, yani katika maombi tu yani mm. ila unaomba usihukumu 
usi eh usi hukumu mm. yani hivyo tu najiuliza kesho asubuhi yake mm. ananitafuta mm. haje alini block namba yangu mm. ani block nikimwomba mtu ampeleke simu hataki mm. lakini sasa kawa ananitafuta nikamuuliza mwanzangu eh, kuliko ni leo leo umepatwa na nini anambia hamna nimekumisi tu Mm-hmm. Hmm. Siku zote. Am na sulu kwa menuzi. Mm. Akaambia bana wewe una jambo lako. Mm-hmm. Unaumwa hapana. Una ukimwi mimi nikimbilia huko. <laughs> Tunajazi vijana. Una ukimwi yako hapana. Una mimba kaza kujingata ngata ngaja. Basi nikaanza sasa mimi katika ile ni mtu off. Mm. Mtu wasiwasi. Ngambia niambie kipenzi changu cha mwana kwa nini mi bado nakupenda wewe ni chane tu kweli kama una mimba niambie mm. niambie eh na mimba ya siku ngapi ya wiki moja ya nani naomba uje nyumbani yeye <laughs> anakuambia eh wewe uende nyumbani eh hey, njoo wow. nyumbani niambie mm-hmm. bana ngwambie kitu kwako si unakujua mlango uliotokea si unakufahamu na njia uliyopitia paka kwenda kwenu si unakujua basi fanya vile vile Mm. ulivotoka kwako na itoka kwenu vile vile rudi kwako. Mm-hmm. Lakini ukiniambia kwa sasa ni rudi nyumbani. Sitoweza nikarudi ntarudi mwezi wa sita. Mhm. Kama nielewa. Yaani anakuambia u- u- uende nyumbani kumbe pale nyumbani palipokuwa kwako ndo kaenda yeye wakati huo. Wow. Yaani anavoniambia njo nyumbani mm-hmm. yeye yupo kwao. Mm-hmm. Na mimi nikamwambia hivi mm-hmm. kwa sasa mimi sitoweza kuja nyumbani kwa yani nyumbani kuja niende kwetu mm. yani niende kwetu mm-hmm. yani na maanisha kwa kwenda niende nikamfuate kule kwao mm. nikamwambia bana mimi sasa hivi sitoweza kufanyaje sitoweza kwenda nyumbani mimi mm. ndakuja mwezi wa sita lakini kama unahitaji kwenda nyumbani barabara ulienda naye kwenu mm. barabara hiyo hiyo ulienda naye kwenu pitia hiyo hiyo kurudi kwa kurudi kwako ambapo ndo kwenu wewe Mm-hmm. ndo kwetu sasa kwangu na na yeye. Mm-hmm. Kweli alifanya vile. Mm-hmm. Baada kufanya vile mimi sikukata paka miezi sita mpaka mwezi wa sita mwezi wa tatu ndo nikaenda nikaenda nikamkaribisha nikamwambia mwanzangu na mimba nikamuuliza mwanzangu hii mimba nani. Naambia yeah. tuniambie ukweli maana hakuna binadamu aliyokamilika. Mm-hmm. Anaambia bana hii mimba ni ya fulani. Kaambia okay haina shida. Ila naomba kitu hiki kimoni yote uliyafanya sahau ila kama unahitaji kutafuta maisha yaacha yote mm. uliyapitia mm-hmm. uliyatenda mm. mimi sina shida na na wewe lakini huku mimi tayari na nini na mke mwingine mm. yani sasa nilipoenda sasa yeye kumpokea na kumsabai pia nyumbani mm. pia ndo na mimi ndo naenda sasa kupeleka mahali kwa ile ya tatu. Mm. Ngambia bana mimi nimemuelezea kweli. Mm. Baada ya kuona baada ya kuja kukufata kwenu kukuona wewe kwamba utaki kurudi mimi nikaamua nini? Nikaamua kufanya maisha mengine. Mm. Bana ulikataa katu katu kufanya jikurudi. Kwa hiyo sasa hivi na mwenzio. Kwa hiyo kama utakubali kwa mke mwenza haina shida. Mm. Eh hey, bana namshukuru Mungu bana. Eh hey, pia alisema haina shida taishi hivyo hivyo nitafanyaje mimi ndo mwenye makosa haya kweli Mungu alikuja alikuja kujifungua salama tena alijifungulia nyumbani namshukuru Mungu mm. kweli nilifanya vile ninavyowafanyaga siku zote mm. kama mwanangu tu maana mtoto wa mwanzio ni wako mm. sikuwa na roho hiyo mbaya labda kufikiria kwamba da hicho nifanye sio na nina mm. nifanye kama siku zote navyo wanavofanywaga wazazi wengine watakavyojifungua. Mm. Anafanya hivyo kakaa lakini baada ya kukaa mimi sasa nimeenda kushughulika na ule kutaka kumleta ule ule mwingine watatu mm. nyumbani kwa ni kwa napambania ndili nifanyaje? Nimlete nyumbani. Mm. Ya kumpambania kumleta nyumbani. Sasa huyu 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 wa pili huyu mm. anaona wivu sasa maana vitu vyote vilikuwa ina ile kweli ilikuwa inaelekea kwa yule watatu mm. maana alikuwa process yani process ndefu kwa sababu unahitaji kufanyaje 
kumleta nyumbani kwa matumizi yani matumizi kama machache nimebesi sana kule kwa wakwe zangu ili kufanyaje kumleta huyu nyumbani maana tayari nishanda maana yeye aliondoka kwa hiyo mimi na bado naendelea na safari yangu siwezi nikamkata maana kuna roho ile ni kwamba usije uka hukumu kwa hiyo na mimi vile vile nikasema mimi ni mwanadamu mimi mm. si Mungu mm. bali nimeombwa na Mungu mm. ile roho ile niambia ndani yangu kwamba usi hukumu mm. siwezi kujua mm. ina maana gani mm-hmm. kwa hiyo na mimi nikafata vile vile lakini ilifika sehemu baada kumleta huyu huyu hakujua hakujua mipango yangu kabisa kwamba inafanya ina, nini bali nimwambia una mwanzio mm. tena siku sio nyingi mm. unaweza kusikia kaingia wapi nyumbani mm. lakini hakugundua kwamba anafanya process gani analetwa lini na ni nani na anatokea wapi mm. alikuwa fahamu kwa sababu gani siku kana chini ile ajua hakuna mtu yote alikuwa anafahamu labda nyumbani alikuwa anafahamu ni mama ni, ni mamangu na babangu Mm. labda sisi na na kakaangu na mdogo wangu wa kiume wa mwisho mm. ndio alikuwa anajua lakini watu wengine hakuna alikuwa anafahamu na hakuna alikuwa anadhania kwamba ndawai tena kuja kuoa kwa wakati ule mm. maana ukishakuwa na mke bana ndugu yangu alafu mwanamke aondoke alafu baki single rafiki yangu mm. eh tena ni mgumu mm-hmm. yani bora bora hata mazimu usije ukajaribu kuoa mm-hmm. au kiamwa sasa kuoa uwezi kuishi yani kuishi mwenye ni hali maisha ambayo umeazoea kuishi na mwanamke mm. afu irutoke kwa mwanamke atoke urudi tena vile ulivyokuwa eh baada hapo baba ni ngumu mm-hmm. kwa hiyo mwanamke baada <coughs> baada kurudi ngamwambia sikiliza ngamwambia kitu usiumie chochote kwa sababu yote haya ndio wewe ulikuwa unanikimbiza ndio nifanya haya yote mm. sio maneleo ila mimi sija kutenga kwa lolote lile Mm. Sija kutenga, sija kuonyesha dharau, sija kuonyesha chuki, ishi kwa huru. Mm-hmm. Sawa? Mm. Ishi kama unavyoishi. Kwamba kama awali, kwamba nipo kwangu natafuta maisha yangu. Mm. Lakini ukiishi kwa siwasi labda mwingine anakuja, mwingine analetwa na kuja kuishi naye. Mm. Sawa, lakini hiyo sikupe kicho. Kila mmoja na maisha yake. Mm. Na kila mmoja atakula kwamba refu yake. Mhm. Sio maneno. Mwanamke mm. kakaa kaka akaona hata bora niondoke zangu mhm mimi niko huko mjini ndo napigiwa simu nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili mm. nipigiwa na mama kanambia bana mimi watoto wako mimi sija kuta nyumbani lakini nilipofika hapo mlango mibano nilipofika nimeona nyao za pikipiki zimekuja hapa nyumbani na uliza majirani sema kana kwamba mwanamke akazomba kila kitu afanye kaenda kwao kuli baada ya kumpigia yule mwanamke simu ngamuuliza uko wapi niko kwetu kuna nini kwani kuna nini kwetu si nimekuja kwetu mm. kuna kuulizwa tena kwamba umekuja nini umekuja kufanya nini mm. nipo kwetu eh inabidi tu mimi nikakata simu sikutaka shari wala sikutaka maswali bali nilimwambia tu hivi wanangu je wako wapi naambia ni wote niwalete basi mimi sina sina neno naweza kujibu bali tu wao wow, watunza watoto wangu kama vile nilivyokuwa nafanyaje natunza wakiwa kwangu wasipate mm. shida yoyote wala wasipate dhuru baina yoyote mm. shida yoyote itakayokuta pambana mambo mm. maana mimi siwezi nika yani kwa akili yangu mimi nilivyomwambia kwa asira zangu mm. siwezi nikalea familia mbili mm. maana sasa ni taleaje familia mbili Ningekuwa kabisa najua kwamba kwangu ndo kuna shida. Kwangu ndo na mamlaka. Sasa kuni nakuwa na mamlaka gani? Mm. Wana, wanangu wapate mat, yani wapate ile nani kama anavopata kwa baba yao. Mm. Eh. Ndio mimi masiliano naye baada kuongea vile naye sikumfuatilia tena, sikumpigia tena simu. Mm. Nika pamoja na mke wangu wa tatu. Kamaliza shule la kulipa mahari. Baada kulipa mahari, maneno ni mengi. Unajua mm. wanadamu tena. Mm. Anza kupeleka kule ripoti kule kwa kwa zangu kule sanipo kwa huko kwa huyo wa tatu sasa hivi samba niko naye. Mm. Anza peleka habari ambazo azieleweleweki jinsi ya kuchonga chonga tu ili wafanye namna ile aniharibie. Mm. Uzuri wake sasa wanapofika mimi nishangwa nanga muda mrefu. Mm. Nishaondoka na mtoto iko nyumbani. Anamshukuru pia sasa hivi ana mtoto. Ana mtoto. Mm. Eh. Hey. Mhm. Kwa ndivyo ndivyo kwanza pole lakini hongera pia kwa moyo wa ujasiri. 
Eh ni yani unamshukuru Mungu. Mm. Kitu cha kwanza. Hiyo mm. ujasiri huwezi kuwa ujasiri mwenyewe. Hiyo mm. ujasiri uombe kwa Mungu kwa sababu gani? Mm. Ilikuwa kila jambo lazima nilitafakari. Kwa nini inapitia haya? Mm. Kwa nini mimi na roho? Yaani naweza ngasema kwa nini mimi na roho ambaye ninakuwa na huruma? Mm. Maana unaweza ukatendewa wewe umetendwa kibaya lakini mtu akaona vile yani watu wengine akaona wewe wewe ndio umetenda mabaya mm. yani ilikuwa anajipa mimi mwenyewe yani ilikuwa namuomba Mungu sana mm. lakini nilijua haya nayapitia mm. Mungu anakusudi lake kuna vitu ambavyo anatakiwa ananifundisha mimi au Eiza anampima pia kwamba je akija kinipe ule bavu wangu naweza nikaishi naye Mm. Maana la Eza ule ubavu wangu anaweza nikamkutana naye na hizi pilika pilika nazo kukutana na je naweza na uvumilivu hiyo kitu cha kwanza ilisha ikutokea akakukosea alafu wewe ndio ukamuomba msamaha eh huyo ngapi sasa yeyote kati ya eh hey, unajua muda mwingine mwanamume anaweza tu ukakasirika tu au anaweza katukana mm. alafu ukajua katukana sasa unaweza katukana tu tu ambalo haikumpendeza kumtukana Naambia tu bana nisamee mke wangu maana kwani kwani kumomba msamaha ndio si kwamba ndio labda ndio umejishusha kiwango hapana mm. maana nyingi sana labda namwambia naweza ngakaa nimekaniuliza kitu nikamjibu shit mm. pia namwambia mke wangu naye ah bana inaomba nisamee tu kwa sababu nao ulinijia ulinijia kwa njia ambayo si si sahihi Sawa, mimi na maswali machache tukianzia kwa mwanamke wa kwanza mpaka wa tatu wa kwanza unadai ulikutana naye katika mazingira ambayo yeye alikuingiza katika dimbwe ambalo unadai ilikuwa ni vigumu kwa wewe kutoka. Wakati huo ukiwa umemweka wazi kila kitu ya kwamba wewe hauna mtoto hata mmoja na yeye akakwambia kwamba ana mtoto mmoja na mwanaume aliyemzalisha mtoto yule alisha fariki. Ila baadaye ukaja ukagundua alikuwa na watoto wawili na baba wa watoto hao yupo hai. Wale watoto wawili wote walikuwa baba mmoja. Sizan. Mm. Maana nilicho nilichokuja kufahamu mimi. Mm. Paka kesho na kesho kutu. Mm. Sikupata ufumbuzi kwa sababu baada ya mwanamke sasa kuondoka. Mm. Sikutaka tena nifuatilie maana ndenda kumfuatilia wapi. Mm. Mimi moshi kwa mimi siendi. Mm. Sawa? Mm. Na ndugu zake baadhi ilikuwa na mawasiliano lakini baada ya kutengana mm. na ule binti. Mm. Na hiyo mawasiliano ikaya nimekufa. Kwa hiyo siku sikufahamu kwamba ilichoendelea kwa nini lakini najua kabisa mm. kwamba kama maana watoto wanafanana. Mm. E, kwa hiyo kiufupi nilivyovuta taswira yangu mimi najua tu kwamba kama kweli ni baba ni ni mwake yupo hai. Mm. Basi ndio huyo huyo. Na kumelezo yako unadai kwamba alikwambia amewahi kuolewa. Ilikuwa kwa ndoa au kuishi na mwanaume au ilikuwa ndoa za kimila? Ndoa ndoa za kimila. Mm. Eh. wakati ambao yule mwanaume au baba wa mtoto huyo mkubwa anakupigia simu na anakwambia anashukuru kwamba umepokea simu, kwamba wakati mwingine alikuwa anapiga haipokelewi, mm. ni kitu gani ambacho mlikizungumza zaidi kwa sababu inavyoonekana yeye ni kama alikuwa anakosa access ya kumfikia au kuwasiliana na mwanamke lakini kujua hali ya mtoto wake. Ila kwa maelezo yako unadai pia baadaye ukagundua kwamba walikuwa na mawasiliano ya karibu kila siku ila unaporudi wewe ndio ana anamblock yule pale. Alianza hivyo baada ya wewe kugundua au ilikuwa ndio mchezo huo hata kabla. E, mi mimi naweza kusema kwa katika akili zangu na katika fikra zangu nilivyofikiria mm. ilikuwa wanaasiliana. Baada mimi sipo mm. wanaasiliana lakini ilichomkwaza huyo mwanaume. Mm. Eza naweza kana nimerudi mm. simu ikaipokelewa ikaekuwa silence. Bala kwa silence mara kidogo labda inatumika iko busy. Mm. Si kama nielewa akawa na kereka. Mm. Akawa na kereka. Mm. Bada kwa kereka sasa siku hiyo nilivyo nilivyo nilipopokea alielewa maana sizani kama alielewaga kwamba huyu mwanamke anaishi na mwanaume. Haikuwa hatuani. Sizani. Mm-hmm. Lakini baada ya kupokea ile simu mm. alishafuta taswira kwamba ha Kumbe huyu mwanamke anashina mwanaume ndo kaniambia shukrani sana. Mm. Maana wewe na kesho na kesho kutwa na utakuwa na watoto. 
Je, wewe utatamani kujiolea watoto wako eh zameachana na mke wako au umetengana naye? Je, wewe uwezi kuulizia hali ya watoto wako? Ni mm. kwamba unaweza kuulizia. Bana ndo baada kunielezea hivyo. Baada lakini baada kunielezea vile mm. na mimi nikaenda kwa mwanamke. Baada kwenda kwa mwanamke kujua sasa kwamba kumbe ndo jinsi ilivyo. Mwanamke sasa ile namba kaitwa blacklist. Mm. Aka naongea naye tu kama kawaida lakini ni kwamba mwanaume alikuwa anataka kujirudi mm. kumrudia yule mwanamke atamrudia kwa njia gani na katika maongezi yako we na mwanaume hakukwambia kama na mpango wa kumrudia hapana kwa sababu niliongea naye siku moja tu mm. siku rudia tena kuongea naye na hakukwambia kama wale watoto wote wawili ni wa kwake yani kwambie kitu ilivyokuwa yani yani tuseme yani ule mwanamke ule bwana Mm. na isi alikuwa na mke mwingine. Mm. <coughs> Baada kuwa na mke mwingine, huyu naye akaamua kuondoka. Mm. Sawa? So, Baada ya huyu mwanaume na isi alikuwa na mwanamke mwingine, alikuwa anaishi na mwanamke mwingine. Mm. Sawa? So, Baada sasa kuishi na ule mwanamke mwingine, na isi akawa ametimwana, amezingwana na huyu, huyu akafanya akaondoka kwenda kutafuta maisha yake popote. Maana huyu nilivomkuta, nilimkuta kwa dada yake. Mm. Kwa hiyo nilivomkuta kwa dada yake pia yani ndo alikuwa anaanza anataka kuanza maisha yake mm. mtu kampata mtu mwenye ma... ndo hivyo yani kama unavyoelewa mm. umempata mtu umempenda umependana mm. sasa ya nini basi nikae single inabidi tu mimi niwe na mtu lakini lichofanya paka mimi naye atu, atupo pamoja paka na leo mm. ukweli wake uongo wake ndio imefanya sisi tusiwe pamoja kwa sababu gani nilimwambia hivi ni bora unielezee mm yote katika mapito yako ili niyafahamu sio kwamba tunakuja kukaa pamoja afu ndo ngoja kuona matukio matukio sio kwa isieleweka atutoweza mm. tukaelewana kwa hiyo nilitanguliza awali pia hivyo mimi nikamweleza mimi sina mm. kiufupi mm. na sijawahi mm. kutarajia mm. kwa hiyo labda ndo labda nikamwambia labda ndo labda nianze kwako mm. na kweli nilivyosema hivyo ndo nimeanza kwake E, kwanza kwake ndio hivyo nikajua yeye nimempata maana unajua ukimpata mwanamke aliyozaa au aliyozalishwa kaachwa mm. unajua unakapitia katika changamoto anajua kwamba anaweza kashije na mwanaume mm. anapo alipokosea lazima atarekebishe mm. lakini ndio unakuta kabisa ndio wale ndio wanapotea mazima ni yani ndio hawana kabisa akili kabisa yani. kwa sababu naweza ngasema hivyo yani mimi nilivyotafakari nilijua mm. kwamba huyu kapitia kacha jua ulimwangu jinsi ulivyo mm. mwanaume yukoje mdanganyifu mm, kiasi gani na muongo kiasi gani kwa hiyo anaweza yani maisha anaweza katengeneza maisha mazuri mm. lakini ukakuta ndo kabisa yani kwamba ndo tunapofikiria kwamba da huyo bana maana mzalishwa akakimbia moja mbili tatu huyo sasa hivi anakodi nani akili necha kutafuta nini maisha lakini ukakuta ndo kabisa ndo wamepotea ndo wale ndo wamepotea kabisa ni wachache mm. ni wachache wenye wenye wanaweza kufanya maisha yani akawa na machungu maisha. kwamba e, na maisha yale kwamba da ni bora namshukuru Mungu kwa hichi huyu niliyompata kwa sasa sawa so, ikafikia hatua akakwambia anakwenda kwa mchungaji na akaenda na wakati anakwambia anaenda kwa mchungaji alikwambia anaenda kufanya nini kabla ya kurudi akiwa na furaha ambayo ulimuuliza na hakukwambia na baadaye ulikuja kujuaje kwamba kule kwa mchungaji aliambiwa maneno gani baada ya kutengana naye mm. tena tumekaa muda mrefu tumeka yani baada ya kutengana naye nimekaa mwaka mm. lakini tulikuwa tunasiliana ameshindwa kabisa kukata mawasiliano na mimi mm. hata nibadilishaje line mm. anantafuta mm-hmm. Sasa siku moja nikawa nimeongea naye tu vizuri tumeongea vizuri nikamwambia bwana mwanangu leo niambie kwa ni bindi ile tunakumbushana sasa mm. ilikuwa kwaje akaniambia bwana moja kwamba da mimi nimeenda kule kwenye maombi mm. tena nilipoenda kwenye maombi tukabatizwa tuka kwa maji mengi mm. sawa alikubatizwa kwa maji mengi lakini mchungaji mtumishi aliniambia kwamba yani mkikaa vizuri huyo mm. na ambaye uko naye maisha atakuwa mazuri sana. Mm. Akaniambia lakini kama sasa tupo atupo naye hapo mm. tushatengana muda tu mm. ila masiliano nazidi kunitafuta na akinipigia napokea. Mm. Sawa? So, ila simi sijai kumpigia. Mm-hmm. Ila kiamwaye kunipigia 
anipigie akaniambia kwamba ukikaa ukiwa unamuita Mungu na muomba Mungu Mungu mwenyewe atakuja kukuonyesha kwamba ni nini labda eh, ndo hivyo yani nisielezee sana iwe siri yangu na Mungu wangu ila ameniambia kwa kizi muombe Mungu pia akuzilishie mwenyewe maana ndo hivyo atupo pamoja tena na ulipoangalia kwa kipindi mlichokuwa pamoja na kipindi ambacho haukuwa pamoja naye maisha ilikuwa ni ni kusema ule kweli kwanza nimejifunza maisha maana nilikuwa siju maisha ni nini mm. kwa ule mwanamke mimi nimejifunza maisha ni nini mm. maana nilikuwa siju maisha ni nini nimeingia tu yani nimeingiza pasipokujua nimeingiaje baada sasa kuingia katika changamoto hii iko kuna mambo mengi ambayo nimekaa chini mwenye nikafikiria na waza mimi mwenyewe kwamba kuna kitu ambacho huyu mwanamke alikuwa ana yani alikuwa ananitimizia kwenye akili zangu mm. sijui ikanywa kwenye maisha mm. kwamba niishije na, na mwanamke na pia nikiwa na mwanamke labda nataka kuwa mke wangu je ni ni ni, ni, ni fanyaje ili akae katika kwenye mstari sio maanielewa mm. eh si kwamba haje naye anitende kama vile alivyonitenda yeye kanifundisha ni mengi katika changamoto anayenipitisha anifundisha mengi mm. hata pia ndio maana sikupata kushida kwa huyu wa pili mm ndio bana siku sumbuka sana siku mia sana japo kuna maumivu lakini kuna vitu ambavyo paka nikaamua mimi unajua paka wewe mke wako sasa hivi atuye mimi rafiki yangu alafu wewe sijui umpokee ah sijui ukalea na mtoto na ukalea mtoto ukimuita mwanao na nakimuita mwanangu da ulikuwa e. na moyo wa pekee wa ujasiri yani kwa kweli niseme ule kweli wa Mungu yani ule mwanamke kanifundisha mambo mengi na yani ndio kani fanya moyo wangu uwe shujaa swali langu moja katika upande wa mwanamke huyu wa kwanza wa pili tunakuja je alipokuambia kipindi ambacho mlikuwa pamoja aliambiwa kwamba kuna neema baina ya wewe na yeye kuwa pamoja mlipoachana kweli uliona kama kuna neema ambayo iliondoka hapana baada ya yeye kuwepo ndio niliona nuks niseme leo kweli mhm maana sasa yani baada mimi kuenda kumfuata kipindi alipoenda kwa miezi mitatu na nusu. Mm. Nimefika nime leo kesho asubuhi napigiwa simu njoo kabizi kazi. Mm. Sasa hapo ni neema ni nini? Lakini yeye aliambiwa kuwa na wewe ni neema. Yaani kwamba yeye aliambiwa yeah. wewe ukaenda kumfuata ukamchukua mwisho wote ukafukuzwa uka, uka au ukaondolewa kazini. Yeah. Yaani sasa mimi baada yeye kwenda kwetu mm. na kaka miezi mitatu na nusu sasa ndo anataka kuamilisha yule wa nne mimi ndo naenda nyumbani mm. kwenda sasa kumkaribisha pia maana sasa ashafika nyumbani ni mke wangu maana mm. aliyofika nyumbani si nitakuwa ni mke wako jamani maana mm. si dada yangu basi ndugu yangu mm. kaenda kwa sababu yangu mimi mm. na kaenda ili aishi na mimi mm. nilipoenda nyumbani nimefika leo kesho asubuhi naambia njoka busy kazi bila sababu yote bila nasi. sababu na paka kesho na kesho kutwa mm. naambiwa ga hakuna ga sababu hakuna yani niliambia utapigiwa simu utaitwa muda wote saa yote paka mm. kesho na kesho kutwa sawa tunaachana naye huyu wa kwanza tunakuja upande wa huyu mwanamke wa pili ambaye naye ulimuoa ukamkuta akiwa na mtoto mmoja na inadaiwa kuwa kwa mujibu wa maelezo yako kama ungetaka kumuoa ungemuoa hata kabla Ajazali. ya kuwa hajazalishwa mm. aj- wakati huo unijibu kwa huyu wa kwanza unadai kwamba ulikuwa haujui chochote na maana ndo alikuwa mwanamke wa kwanza kwenye historia ya maisha yako hey. eh ndio yani mimi nilikuwa ndo wazazi wangu aliniambia nikamuoa yule mtoto mm. lakini kuambiwa pia na si wazazi wangu tu mm. na pia na vijana wenzangu mm. walikuwa wanalazimisha sana kwenda kumuoa yule mtoto lakini mimi ni nikataa ukaenda kumuoa huyu mwingine wa kwanza ukiwa unajua kabisa amewahi kuwa mke wa mtu ehe kwanza baada mimi kuniambia kwamba kwanza ngeniambia mimi yake iko hai mimi singewa wala mm. singeishi naye yani na kasumba siwezi nikamenya naye mwanamume wenzangu mwanamke mm. yani tena ni kipindi hiyo angeniambia kwamba nina mume mm. siwezi hata kama mimi mahusiano yangekuwa kwa sababu gani <coughs> mimi aliniambia alikufa sasa aliyokufa si amekufa lakini we umemuoa ukijua amewahi kuwa mke wa mtu ndio e, nimemuoa mimi nikijua kwamba alikuwa ni mke wa mtu ila mume wake hayupo hai sawa tunakuja kwa huyu wa pili sasa ambaye ukawa naye kwenye mahusiano hivyo huyu wa kwanza uliachana naye mlidumu kwanza kwa hiyo wa kwanza mlidumu muda gani mpaka mnaachana 
Yule nilidumu naye yani kwa kweli kwenye mao kwenye ndoa nilidumu naye miaka hizo. Mm. Lakini sasa katika hiyo miaka miwili si kwamba tunaishi yani hivyo unavyofikiria. Mm. Yani ni vita vita. Mm. Paka nikaja nikaamua mwenyewe yani nimekaa nimemlenya mungu naambia mungu ishida hiyo ndoke. Yeye yeah, niondoke sasa. Naikaondoka. Yani, Naikaondoka bila hata wewe kubahatika au kujaliwa kuwa na, na mtoto na yeye. Ndiyo sababu ngoja. Mimi mimi na safari. Mm. Maana unajua bana mkigombana mla, mla, kila mmoja uoga hasira mm. na iza katoboa hasira nyingi sana. Mm. Sijui. Mm. Ila kama alifanya kweli Mungu na ameona. Mm. Maana Mungu anaona. Mm. Na Mungu anajua. Mm. Sijui maana aliniambia kwamba kuna safari moja mm. kabla tuko kwenye mahusiano mm. mtu na mpenzi wake tu mtu na demu wake tuseme mm. baada ya kurudi nyumbani alienda nyumbani kwa Moshi mm. alikwenda nyumbani aliambia tumbo linamuuma ile mm. tumbo linamuuma sijui tulikorofishana nini mm. tulikorofishana mm. tulika alikaa kama wiki mm. bila sina mawasiliano naye Kaja kaniambia hivi. Wajuli chokifanya juu yangu mimi. Mm. Sio kitu kizuri. Mm. Nikamuuliza ni nini? Nikaniambia basi wewe tuachane naye. Lakini baada sasa ku baada ku baada ku sasa ndo kuja sasa yeye kurudi. Mm. Katika hawa hawa tumeshwa Mungu. Mm. Ndio alimchana ukweli. Tena mimi nikiwepo au mm. mwa wameulizwa wewe Mbona kuna damu inakulilia? Mm. Wewe hujatoa mimba ule kijana? Mm. Eh, ndio sawa kwa ndugu yangu. Yaani kwanza mimi hata hiyo usikuweka moyoni. Mm. Ndio sasa ngajiuliza, kwa nini? Ni kwa nini sasa nikimfuatilia naweza ngakosea? Mm. Maana ndiye aliambiwa na mtumishi wewe kuna damu inakulilia. Tena damu ya kijana ulifanyaje? Mm. Sasa kama mtumishi wa Mungu huwa anaona. Mm. Unachofikiria unachokiwaza? Mm. Namwambia baada na namba tuonane. Baada na namba tuonane, mimi sikujua iliongeleka nini. Mm. Na mimi sikuweka kipaumbele. Mm. Maana kama alitenda ye, mm. sipo naye. Mm. Na alienda kufanya ye kwa siri ili nisijue. Mm. Mungu si anaona. Mm. E, kwa hiyo Mungu atamlipa. Sawa, kumpata wa pili ambaye alikuwa na mtoto, mkaishi na mtoto yule kimuita mwanao, mtoto wako wa kwanza kaondoka mmeachana lakini wale watoto kiendelea kuwaita watoto Watutu wako mpaka kesho ni watoto wako ni watoto wangu ndio kivipi na kwa nini yani ngoja nikwambie kitu mm. unajua u, wanasema watoto ni baraka mm. na ni watoto ni neema mm. si paka we awe we ndio umemzaa mm. unajua unaweza kuishi na mwanamke ukajua ndio unazaa kumbe ni mwanamenzio ndio anazaa kwa hiyo ndio naambia hivi mtoto wa mwenzio ni wako mm. sawa mtoto mm. wa mwenzio ni wa kwako kwa hiyo nikikata ile neema mm. kwani watoto na makosa gani hawana makosa ina yote mm. yani sasa kama mgeni amekuja kwako mm. anahitaji kula anahitaji kunywa mm. labda amekosa malazi sema kulala mm. si unampa sema kulala mm. kwa hiyo wale watoto wana makosa ina yote yani sasa kama malaika amekuja kwako kwa hiyo niwachukie kwa sababu gani ni wa yani yani ndivyo yani ndivyo unavyofikiria kwamba ndio maana anasema wanangu popote watakapoenda mm. ni wanangu tu maana sitishaishi na mamao mm. sasa upenda boga penda na wala yake bana <laughs> ndivyo unavyoelewa mimi sawa sawa wa pili akiwa na mtoto mkaishi na baadaye unadai ukapata ndoto ambayo ilikuwa inaashiria kwamba maisha magumu mbeleni ukaamka usiku ukamuuliza upo tayari mtoto kila mtoto awe na baba yake mm. ukiwa umesha ya oneshwa mbele yako kuna kitu gani mm. na kufuatia hicho akakujibu aku unadai sio alikujibu lakini baada ya siku kadhaa akaja kukuuliza tena mm. na ukutaka kumu, kumuelezea undani wa ile ndoto unataka kumuelezea ulikosa majibu sio kama nilikosa majibu maana angeniuliza pale niliposema vile majibu angepatikana mm. lakini alivoniuliza mimi hata kwanza mimi yani yani sasa baada sasa kuja ile njozi sasa na itafsiri ile njozi jinsi ilivyo. Mm. Ndio unakuja kupata jibu lake. Lakini alivoniuliza, sikupata jibu. Maana nitapatia vijibu. Mimi najua nini, naona nini. 
pale nilipoelezewa usiku ninakumbuka ilikuwa saa saba mm. ya usiku mm. nikamwamsha kabisa mke wangu hebu amka mm. naomba nikuulize swali mm. hivi unataka kila mtoto awe na baba yake mm. anambea hapana anambea basi atulale sawa lakini baada ya hapo kabla yani ndo kabla hapo nilikuwa niko kwenye yani niko kwenye vita mm. kubwa kwenye ulimwengu wa kiroho Mhm. Yaani ni kwenye vita ya unajoga unaweza kalala ukashindwa kuamka lakini kama ufahamu unaye akili unaye yani hujalala. Yaani sasa kama uko macho mm-hmm. lakini kushindwa kufanya chochote kile. Ukiona hata ku, ku nani ku, 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 kuinua hata hii kope ya macho hivi uwezi. Hata ulimi kuinyanyua hata kitu chochote. Mm-hmm. Lakini ile hali kaja kaondoka maana sasa unapambana katika katika ulimwengu wa kiroho. Mhm. Uko unaomba unapambana na shetani. Mm. Sijui, zima maneleo. Mm. Sasa katika kupambana sasa ndio ile jisi ilivyo katika baada hiyo sasa kuisha hiyo mm. ndio ile njozi sasa ikanijia, nilivonijia na mimi sikuchelewesha nikamuuliza pale pale. Nakumbuka mimi nilikuwa sasa baada ya Smith nilimkuta na mtoto na na na, na mtoto mmoja. Mm. Nikoja ngabatika. Mm. Maana baada sasa kuja kuishi naye mm. kweli sikubanduka. Siku banduka ni simelo kweli japo kumkuta na ule mtoto. Mm. Maana ule mtoto alishakuwa, ashafikisha miaka mitatu. Mm. Sasa na mimi nilikuwa natakia sasa nilivomleta natakiwa na mimi nipate nini? Okay. Lakini sasa nilivomleta nyuma siku banduka kwa kweli ni simelo kweli. Paka yule wa kwangu amezaliwa mm. na nimehakikisha kabisa paka amezaliwa. Mm. Dana amezaliwa mimi hey, jamani mm. acha. Kwamba hey. Yaani ule mm. mtoto tena alizaliwa mikono ni mwangu je. Mm. Maana siku hiyo naye hakujua Mm. Tulikuwa na tunapeleka kile yani ndikuwa tunampeleka hospitali alikuwa na shindano mm. maana hizi kwenda kuchoma ya UTI mm. alikuwa na shindano mm. sasa siku tukaambia tuende saa 12 kwenda saa 12 tunatembea kama kawaida hajasikia uchungu wala nini mm. tunatembea njiani eh maana nasikia maumivu mm. eh kufika njiani eh mwanangu anazidio uzuri wake mm. tulikuwa tumefikia karibu na kwa Ness mm ni kwa nesi lakini nesi mstaf uzuri mm. wake tulikuwa tumekaribia na mimi nilikuwa na dakika kwenye simu nikampigia nikamwambia samani naomba niko sehemu fulani mm. njiani huku mm. hali sio hali mm. naomba uje msaidie mm. maana huku hakuna nyumba huku hakuna nyumba mm. hakuna gari mm. sasa tufanyaje na bibi ule yani ule mama adbidi akimbii lakini mm. kipindi tunapoenda tunapo Mm. Mimi kama vile najua Mungu mwenye tumuiteni tu Mungu. Mungu yupo ndani yetu mimi nawaambia. Mm. Mimi nilibeba kila kitu. Ifa. Kwenye beg. Nifaa vitu nilibeba kwenye beg. Yaani kama vile yani nimwambia tu hebu naomba tuende na hizi vifaa vyote. Nishaanda. Mm. Maana kule kama kile kijijini si lazima uandae kwa nini vitu vyako uwe naye ndani eh za mwanamke anaweza kazidiwa nyumbani. Mm. Pia kafanye kwa hiyo kwenda kutumika na mikono mitupu ai style Kwa hmm. inabidi tujiandae. Kwa hiyo kila kitu nimeandaa makanga nini ya nini kila kitu nilikuwa nilikuwa ndani kwenye begi. Mm-hmm. Kwa hiyo yule mama alipokuja yule mtoto wangu alizaliwa siku ya Jumapili na kumbuka ilikuwa saa mbili mm-hmm. ya asubuhi. Ndio ile jua zuri la vitamin ndio ndio bado ilikuwa. Mhm. Kwa maana nikamwita yule mtoto yule mama yule yule nesa akamwita akamwita aitwe Bahati. Mhm. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Mm-hmm. Kwa ndugu yangu baada sasa hapo mimi sasa yule ule ule mwanangu ule. Mm. Yaani paka alifikisha miezi saba mimi mamangu alikuwa yupo. Mimi mm. ndo nilikuwa namuogesha, mimi ndo nilikuwa namfulia. Sawa? Mm. Naenda ku... nampikia mimi mm. miezi saba Sisi kwetu sisi mwanamke akiwa unajua? Mm. Yaani siju nisemeje. Mm. Ila makabila mengine wanatonaga si washamba lakini sisi kwamba washamba. Mm. Kwa mwanamke waga na waga kijifungua. Mm huwa anapoteza vitu vingi sana mm. kwenye mwili wake. Mm. Kwa hiyo ile kurudisha ile hali yake ikae sawa mm. inabidi umtunze mkeo mm. apate lishe bora apate vitu nzuri nzuri ya moto moto. Sasa so, amekaa miezi saba ndani. Mm. Mimi mama yangu ayupo mm. niko mimi na yeye tu. Mm. Mama yangu kaenda kuhudumia tena kwa 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 mwanae. Mm. <coughs> kwa kakaangu kwa hizi akasasa akacheza na sehemu mbili. Mimi nikaka naye miezi saba. bila mwanamke kutoka kwenda kuchota maji wala kwenda kokote. Ni kwenda kliniki na kurudi nyumbani. Mm. Nikapiga mimi ndo napika hajai ingia. Miezi saba. 
Lakini baada ya miezi 7 akakimbia akang'oa Hiyo siku anaondoka ilikuwaaje? Ndio sasa hiyo siku ndo nakwambia siku hiyo ndo alipoondoka ndo hiyo njozi mm. iliponijia mm. kwamba unahitaji kila mtoto awe na baba yake ndo huyo mtoto wake sasa watatu ndo hiyo njozi sawa akaondoka akiwa na mtoto wako na wa miezi saba aliondoka naye alimwacha aliondoka naye alipoondoka naye kama njozi ilivyotokea akaja kutaka kurudi wewe ukiwa haupo pale wakati huo na mpango wa kuoa mwanamke mwingine tayari wakati huo alikuwa ni mjamzito na kipindi ambacho anarudi Haku, uh, hakubatika kukutana na yule mwanamke mwingine alikaa alafu baadaye akaondoka vile vile amjui mpaka leo kwa sababu gani nakwambia hivi huyu mm. mwanamke naye kuelezea huyu apili mm. kwetu sisi ni arusha mm. mwanduli mm. sawa mm. lakini mwanamke mimi mimi mamangu aliamiaga alikujaga tulikuja kununua mashamba tanga mm. kwa mwanamke mimi huyu nimemwelea tanga japo ni wa nyumbani kule kule mm. lakini walezazi wake waliamia tanga kwa hiyo mwanamke mimi kwetu kule hakujui. Mm. Watatu leo. Wewe wa pili mm-hmm. hakujui. Mm. Yaani kule kwetu anakujua tu kwamba ni boma fulani lakini hakujui. Kwamba mimi nimemwelewa huku Tanga huku mm. na nimeishi naye nimeanza naye maisha ya huku Tanga. Mm. Na nimemjengea huku Tanga. Umemjengea na kumjengea? Eh. Na bado akaondoka. Eh. Kwenye ile nyumba nani yupo? Sasa hivi ni mdogo wangu ndo yupo. Mm. Eh. Haya, ukaje kwa mwao mwanamke wa tatu ndio ambaye upo naye. Ndio nipo naye lakini ipo nyumbani Arusha. Nyumbani kabisa ndipo zaliwa mimi. Mm. Kwa babangu kabisa pale nilipozaliwa kitofu changu ilicho sehemu ilipo ilipowekwa. Mm. Ndio pale sasa ndio sasa ndio nimeanza maisha rasmi yani. Mm. Maana nilianza maisha mbele. Sawa. Una unayaonaje maisha kuanzia tangu umeanza maisha yao ya mahusiano ya kwanza ya pili mpaka ya tatu. Unayatafsiri vipi mapenzi, mahusiano lakini pia kwa ambaye anapitia kama ambavyo umepitia au kwa ambaye yupo katika situation ambayo pengine akifanya makosa fulani anaweza kupitia uliopitia au akijitahidi anaweza kuepuka ambayo wewe umeyaepuka. Unawaambia nini watu wote wanaokutazama kwa ujumla? Yaani kiufupi tu nisiende kirefu. Mm. Bana kama unajua kabisa ya kwamba wewe umeumbwa na Mungu. Mm. Wewe mtafute Mungu wako kwa bidii, muelezee mm. Mungu shida zako, mm. atakuonyesha aliyokuwa sahihi. Mm. Ambaye ndio yeye kakutolea katoa ubavu wako amtengeneza, lakini mm. yeti uende kibinadamu. Ndugu mm. yangu, kuna mambo mengi. Wataka kusema wa kwanza na wa pili ulikuwa hujamwambia Mungu akuonyeshe ubavu wako. Yaani nikwambie kitu. Mm hilo ni jaribu mm. na kijaribu hilo si kwamba iliumbiwa wanyama au miti au labda tuseme sijini ile ilikuwa ni imani na pimo mimi niseme ule ukweli mm. na katika imani ilikuwa na pimo mimi hakuna hakuna ni, ni yani si ni kwambeje hakuna ilichofanya labda nika nikatenda dhambi mm maana hata nikifikiria mm. hainisaidii sawa mpaka hivi sasa unajihesabu una watoto wangapi huyu watatu una mtoto naye tayari mimi eh hey, mimi na watoto wawili kwa huyu watatu ndio na ah, mimi na watoto wawili kiufupi huyu kwanza huyu watatu huyu mimi na mmoja naye na yule wa pili mmoja ndio ukijumlisha na wale wengine ule wakuta nao ambao unawaita wanao eh hey, wako saba <laughs> kwa jumla ya watoto saba. Ndio. Sasa saba wanafikaje kati wa kwanza umetuambia na wawili, wa pili umetuambia alikuwa na mmoja, wanafikaje saba sasa? Ngoja ngombe kitu. <coughs> Mimi nimejumlisha maana baka mama zao mm. si wanangu pia. Mhm. Eh? Aha. Kwa hiyo kujumlisha ule wale wawili na watatu. Au kumjumlisha huyu mmoja. Kumjumlisha mama yake na mama yake na mama yake. Kwa hiyo watoto wale wale watoto wawili wa mwanamke wa kwanza ni wawili, mm. mwanamke wa pili ana mtoto mmoja ni watatu. Mm, yani, si ndio? Ngoja kwanza subiri mimi niende na mahesabu yangu utaniambia. Wa kwanza ana watoto wawili. Pamoja na mama yake unamhesabu una mama yake naye kama mtoto. Mm. Kwa jumla watatu. Mm. Wa pili ana mtoto mmoja. Pamoja na mama yake unamhesabu jumla Wane. wawili. Wane. Huyu wa pili ana watoto hawa. Ah wa pili ana watoto watatu sasa hivi. Hey. Maana nimekutana naye na mtoto mmoja. Ndio. <coughs> Mimi nikaja nikazana naye wa pili. Huyu mm-hmm. watatu kaenda kuzaa tena baada ya kuondoka. 
Kwa hiyo wapili na jumla yeye ni wanne. Yeah. Alafu jumla na watoto watatu, mmoja wa, wa damu yako lakini wote unawaita wanao. Mm-hmm. Pamoja na yule mwanamke na unamuita mtoto wako. Kwa hiyo jumla ni wanne. Mm-hmm. Yule wa kwanza na watoto wawili. Mm-hmm. Na yule mwanamke pia mama yao jumla ni watatu. Kwa hiyo wanne kwa watatu saba. Na huyu mmoja wa sasa hivi yeah. wa mke watatu Yaani bana nini? <laughs> da. Unafika ngapi sasa? Yaani kwambie kitu. Mm. Yote tu ni familia yangu kwa sababu gani? Leo nikisema kwamba si wanao. Mm. Ujue Mungu apendi. Maana yeah. ashasema hivi tupendane. Ndio. Kwa hiyo mimi nimejumlisha yote ni familia yangu. Sawa sawa. Yeah. Basi mimi nikushukuru sana kwa kushare nasi historia ya maisha yako. Ujumbe pengine wa ziada ambao ungependa kuwaachia wanao kutazama kwa kuhitimisha anayejua kumtafuta Mungu kwa bidii mm. maana Mungu amesema hivi kaa ndani yangu nami na niki ndani yako mm. kwa ukiishi ndani ya Mungu mm. na yeye Mungu anaishi ndani yako mm. baye anakuonyesha mm. na zuri pia anakuonyesha mm. njia tutakayeenda naye na njia sio usi usi asiyetaka usipite mm. maana inachotuchanganya huwa tunataka tujibebeshe mizigo ambayo hatuwezi na kweli hatuwezi mm. maana unataka kuwa bilionea hiyo mm. kuwa na uwezo kuwa bilionea huna mm. future hiyo huna mm. unataka uwe na gari hiyo pesa kupatia gari huna mm. sio kama naelewa mm. kwa hiyo vitu vyote anasema hivi vyote vipo kwangu kwa Mungu hivyo mm. kwa niombe nami nitakupa mm. eh chochote kile unachotaka kuniomba au niombe iwe baya iwe zuri niombe na mimi nitakukabidhi lakini sisi si wanadamu tunachokosea mm. sisi wanadamu sisi tunaoga tunajifanya kama tunaweza lakini hatuwezi mm. kila kitu ni Mungu ndio na tunapo tunapochanganyikiwa inafika sehemu tunachanganyikiwa unasikia mtu kajiua kanywa pombe sijui kafanyaje imepanda na kushuka mm. yani tunajichanganya wenyewe mm. ndio maana maandiko anasema hivi tunaangamia kwa kosa nini kwa kosa maarifa maana kila kitu Mungu ametupa akili masikio nini kila kitu na kila kitu na vitu vyote viliko hapa duniani viko chini yetu tunaweza tukaamuru hmm. na ikatutii lakini yeah. leo ndio inatu hizo vitu ambavyo nitakiwa tuamuru ndio inatuamuru sisi hmm. afu ndio tunaatii kwa hiyo nini kifanyike Ki... yani tumuite Mungu na tumkabidhi Mungu atutumie yeye sio sisi ndio tumtumie yeye atutumie yeye apendavyo atupe apendavyo ila pia ukiwa unaomba maana uamkavyo unawaza mengi mm. inabidi usali umombe Mungu msamaha maana kuna ambao unaweza kawaza unajua ni mema kumbe ni mabaya baya mchano umeshinda ni muda wa kula na pia umombe Mungu msamaha na uombe maana unaweza kwa ulinikwaza muda ule mchano ulinikwaza wewe mm. lakini unaona kama vile hujanikwaza mm. pia hiyo ni kifungo mm. sio kama nielewa mm. yani hiyo ni doa mm-hmm. kwa hiyo inabidi pige sala toba mm. Mungu atusamea Mungu aturehemu mm. na Mungu pia atuokoe mm. katika shida mbalimbali tunazozipitia mm. mtu unapopitia katika unajua kwa Mungu hakuna shida yoyote wala hakuna kifo wala hakuna magonjwa hakuna tabu yoyote ukiwa ndani ya Mungu Mtu wa Mungu ni hai 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 tu. Mm. Sio kama mm. Ni hai hai tu. Kwa Mungu hakuna ile kuwaza, siju unawaza nini, siju unafikiria nini, siju nini. Yaani kwa Mungu yani kila kitu kinapatikana. Niseme ile kweli. Yaani lakini ukifikiria mambo ya ulimwengu haya, mm. hatufikishi mbali. Kesho na kesho kutu ndio maana sasa unasikia kwa nani alikuwa anajua. Mimi nilikuwa sijui firimaso ni nini. Mm. Lakini baada msanii mmoja kuondoka ndio lisikia firimaso 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 kuna kafara kuna kafara lakini sasa ndio maana hivyo bado narudi ile neno kwamba mnaangamia kosa maarifa mnatumika pasipo kujua mnatumika kwa njia gani sasa ndio tufungue akili kwamba zamu kuna yani hizi ishara hizi ambazo zimeandikwa katika neno la neno la Mungu kwamba itatokea 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 tumombe Mungu sana atupushe na yote na shari zote za Mungu atupishe na kile anataari. Mimi naambia bana wanaye tusikiliza, wanaye tutazama. Bana mtu anaimbia kumuita Mungu wake, anazidi kumuita Mungu wake. Anachokitaka atakipata kwa wakati.
lakini si utakavyowewe atakavyo Mungu mwenyewe. Mtupe siri kidogo japo kwa ufupi kwa maelekezo mafupi sana njia gani au ni namna gani ambavyo mtu anaweza kufanya kumuita Mungu kirahisi na akaona matokeo. Ngombe kitu. Hivi hivi paka umjue Mungu si rahisi ni gharama. Yaani haya mapitu tunayapitia si kwamba Mungu aone. Mungu anaona. Na ukitaka ili umjue Mungu yani kiurahisi kwa pesa, wewe maneno la Mungu. Maana hapo unazungumza na Mungu. Yaani hata hiyo fahamu zako, akili zako, nini unachokitaka pale itakuelezea. Yaani pale unazungumza na Mungu. Yaani unaposoma ile neno, unazungumza na Mungu. Ukiwa busy na neno la Mungu unasoma. Ndipo utajua kwamba Mungu ni nani. Na kwa nini uko hai? Na kwa nini uo ni mzima? Kwa nini unaitwa mwanadamu? Unatakiwa usimame katika mstari gani? Yaani utafahamu kila kitu. Taa samini kushukuru sana. Asante. Nikushukuru pia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi, tumekuwa naye Ibrahim nani? Ibrahim Molel. Ibrahim Molel kwa jina la nyumbani ndio baraka. Mm. Yes, tumekuwa naye na imekuwa baraka kwetu. Naamini na kwako pia ambaye umekuwa ukifuatilia Tiki TV, mahojiano haya kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kuhitimisha mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwagi. Japokuwa sijaona mabaya katika mahojiano yake. Mimi na swali moja la mwisho. Wewe imani yako au ni kitu gani kinakuruhusu wewe kuwa na wanawake watatu? He, bado nakurudia tena. Huwa katika ulimwengu huwa kumjua Mungu ni gharama. Mm. Utapitia mambo mengi ya mambo ambayo usiyajua. Ndio maana nasema hivi ombeni. Nami ndaonyesha mambo magumu. Msiyajua kwamba mta... yaani sijui ni kwambie. Yaani si kwamba kupenda kwangu. Mm. Mimi nilikuwa na yaani kwanza mimi kiwango paka sasa hivi ningekuwa tunapendana. Ningeoa nini? Wanawake wengi wa sababu gani? Nataka nini? Sasa hivi upo na, na mwanamke mmoja au wangapi unajisa? Na, na mwanamke mmoja. Basi sana. Nashukuru Mungu. Yaani namuomba Mungu muofu shetani asija kaingilia chochote kile awe mwanadamu awe yani chochote kile asija katutenganisha na muomba Mungu atulinde na malaika yake na majeshi yake popote tupo yani tunapokanyaga tunapotafuta riziki tunapokaa tunapoishi Mungu atulinde maana kweli alimu, tulimuanzisha Mungu na tunamaliza na Mungu Amen. Nikushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV hadi kufikia hapo sina la ziada. Nikukumbushe tu mwisho wa exclusive hii ndio mwanzo wa interviews nyingine. Na nikukumbushe pia kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. <coughs> Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.